ایک ایسی ہستی ظاہر ہے میں دل تو میرا بڑا کر رہا تھا کہ میں بڑا اس پہ کلام کروں کہ جتنا بغض اہل بیت اتھار کے حوالے سے اور خاص طور پہ جتنے ادوار آپ نے دیکھے یعنی بغض بھی آپ نے اس شدت کا دیکھا نفرتیں بھی اس شدت کی دیکھی سب سے پہلے آپ کی شخصی تعارف اور خاندانی فضیلت کے حوالے سے بات کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث تینت پہ لاکھوں سال اللہ 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 تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ, بچہ نور, نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا اللہ نور کا آپ نے بڑا خوبصورت الفاظ میں حضرت امام علی نقی کا تذکرہ جہاں فضا کیا امام علی نقی امام محمد تقی کے فرزند جلیل ہیں اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت سمانہ بڑی متقیہ پرہیزگار برگزیدہ خاتون ابتدائی طور پر کنیز تھیں حضرت امام محمد تقی کی آپ نے انہیں آزاد کیا پھر ان سے نکاح فرمایا ان کی ساری تربیت تہذیب اخلاق اور باطنی ارتقاء امام محمد تقی کی نگاہ سے ہوا انہی خاتون کے صدف پاک سے حضرت امام علی نقی کا تولد ہوا سبحان اللہ سبحان اس سے ایک نقطہ قدرت نے یہ سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ضروری نہیں کہ کسی بڑی کاسٹ کے اندر آپ کے نسل کی تہارت اور نسل کی کامیابی رکھی ہو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے چن لیتا ہے اللہ اللہ امام محمد تقی کی اس اہلیہ محترمہ کو چنا گیا اللہ اور ان کے صدف سے امام علی نقی جیسا در پاک پیدا ہوا اس سے ہمارے سوسائٹی میں رشتے کرتے ہوئے یہی بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ تقوا و تہارت اور پاکیزہ اخلاق اور سیرت و کردار کے پیش نظر رشتوں کا انتخاب ہو تو پھر اولاد ایسی ہی پاکیزہ اور سال پیدا ہو خود حضرت امام علی نقی نے یہ فرمایا ہے کہ میری والدہ ماجدہ کو شیطان کبھی بھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی کسی موقع پر پھسلا یا بہکا نہیں سکا آپ کبھی شتاب کے دام فریب میں نہیں آئی ہیں یہ آپ کی باطنی تطہیر کا عالم تھا حضرت امام علی نقی ابھی پانچ یا چھ برس کے تھے کہ والد گرامی تشریف لے گئے تو امام علی نقی کی اب تربیت قدرت نے خود فرمائی ان کے قلب و ذہن کے اندر علوم القا فرمائے لیکن اس مختصر دور میں جو اپنے والد گرامی کے پاس آپ نے گزارا اس میں بھی فضان نظر کا عالم یہ تھا کہ آپ علوم باطنی سے سرشار ہو گئے سبحان آپ کا باطن علم اسرار سے اور علم باطن سے بھر گیا حتیٰ کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ حضرت آصف بن برخیہ جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے انہوں نے تین ماہ دور پڑے ہوئے تخت کو اپنے باطن کی طاقت سے پلک جھپکنے سے پہلے پیش کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ان کو علم کا ایک درجہ دیا گیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے علم کے بہتر درجے عطا اللہ اکبر جس کے پاس علم کا ایک درجہ ہے اللہ 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 اس کی باطنی قوت اس کی ذہن کی رسائی اللہ اس کی فکر کی پرواز کا یہ عالم ہے اللہ اور اس کی نگاہ کی جولانیاں ایسی اللہ ہیں اللہ اللہ جس کو علم کے بہتر درجات سینے میں بھرپور کر دیے گئے اس کی پھر باطنی فکر اور اس کی نگاہ کی سرفرازی کا کیا عالم اللہ اللہ اللہ